清宫贵族的家常菜。看多了《甄嬛传》，还以为当年的皇帝皇后天天都吃大鱼大肉。最近北京丽家菜在台湾开张，打破了我们的迷思。丽家菜的渊源是跟宫廷菜息息相关的，所以你很难避免。但是，一提到宫廷菜，有些人觉得宫廷菜不好吃，有些人觉得哦，宫廷菜应该很特别，我平常没有吃过。其实这种都是一种错误的想法。就是宫廷菜表现出来的是很朴素，但是在朴素之中，它有它的独特的性，它有它自己承载的这种文化的内涵。我们用很好的食材，需要有慧眼的人去识别它，去欣赏。跟丽家菜一样坚持用好食材的，还有这家小店。老板娘自己研究多年，把清宫点心做得精致万分。不需要装，所以是要，反而是要保留传统。严格来讲，它就是要保留这个传统，要保留这个味道，其实是小老。如果慈禧太后碰到这位很会做甜点的丸子，肯定想把它打包到宫里当御厨。不过，厉小玲先生也说了，清宫御膳的奢华度到慈禧太后的时代达到顶点。九月份那个慈禧白娘朝宫宴呢，设计主轴是就是慈禧做六十大寿的时候，那光绪皇帝为了讨好她，啊，那就是立御厨，就是做个白娘朝凤，让那个慈禧太后开心。所以里面很多菜都是慈禧爱吃的，就前菜全部取取自于那个马鞍全席。天香鲍鱼的话，它的做法比较繁复。在古书啊，就是怎么找找不到，后来我们去图书馆才找到它的真正的做法。不过慈禧真正爱吃的是甜点，看到这样迷人的拔丝地瓜，肯定冻不掉啊。<笑>